ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் எம்மி குக்கி ஜே வாங்கினி கிடமை எம்மியான வறுத்தரைச்ச மீன் குழம்பு இப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாங்க நாகர்கோவில் ஸ்டைல் குக்கிங் எங்கள் அத்தையோட ரெசிபி ஸோ அதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா தேங்காய் கூட வறுத்து ஒரு மசாலா பீஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மீன் குழம்பு பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க நிறைய மெடிசினல் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது வாங்க அதுக்குள்ளே இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ எங்கள் வஞ்சரம் ஃபிஷ் நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி உரிச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பூண்டு சேர்த்துக்கணும் இந்த ரெசிபிக்கு ஸோ நிறைய கார்லிக் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் மிளகு வச்சுருக்கேங்க அண்ட் த்ரீ டீஸ்பூன் ஆஃப் மல்லி அண்ட் இங்கே ஒரு டீஸ்பூன் ஓமோ வச்சுருக்கேங்க அஜ்வைன் அப்புறம் இங்கே சிக்ஸ் ரெட் சில்லிஸ் வச்சுருக்கேன் நான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் நார்மல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதில் சுக்குப்பொடி வச்சுருக்கேங்க ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் அண்ட் அரைமுடி தேங்காவை இது மாதிரி ஒரு கப் வர மாதிரி ஃப்ரெஷ் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்ம இந்த டிஷ்க்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் உப்பு அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்மால் லெமன் சைஸ்ட் புளியை கரைச்சி இப்படி தண்ணி வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் இந்த ஸ்ட புளி கூட ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெசிப்பிக்கு அப்புறம் நம்ம கோகோனட் ஆயில் வச்சுருக்கேன் டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் அண்ட் இங்கே நிறைய கறி லீவ்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் வெந்தயம் அண்ட் கடுகு வச்சுருக்கேங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ பேன் ஹீட் ஆகியாச்சுங்க அதில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நம்ம தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ எண்ணெயை இப்படி பேனில் எல்லா சைடும் கோட் பண்ணி கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடான விட்டு நம்ம மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இங்கே இந்த ரோஸ்டிங் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் வறுத்து எடுக்க வேண்டாம் எல்லாத்தையும் ஒரே பேன்லேயே போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வத்தல் ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் மிளகு அப்புறம் ஓமம் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அஜ்வைன் இதுக்கு வந்து நிறைய மெடிசினல் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ரொம்ப அரமேட்டிக்காக இருக்கும் கிரேவி ஸோ நீங்கள் ஃப்ளேமை வந்து ஹை டு மீடியம்லேயே வச்சு இதெல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா அந்த ஸ்மெல் வந்ததும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நான் கொஞ்சம் கார்லிக் வந்து மீன் குழம்பு செய்யும்போது தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கிறேன் ரிமைனிங் மட்டும் இங்கே போட்டுக்கிறேங்க அப்புறம் சின்ன வெங்காயமும் அப்படி தான் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு ரிமைனிங் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம கடுகு அண்ட் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாங்க பாருங்கள் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஹைலி மெடிசினல் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ இதை மாதிரி நம்ம நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஸோ அந்த பூண்டு வெங்காயத்தோட ரா ஃப்ளேவர்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ அகேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் நல்ல கோல்டன் ஆகிற வரைக்கும் இதை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோங்க ஸோ அதுதான் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த கிரேவிக்கு ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகுங்க இந்த ரோஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃப்ளேமை வந்து மீடியமில் தான் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நல்ல பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது இன்னும் நல்ல கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வறுத்தாச்சு தேங்காயெலாம் நல்ல கலர் மாதிரியாச்சு கடைசியாக நான் இதில் கொஞ்சம் சுக்குப்பொடி போடுறேங்க ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் ஸோ இதை நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைனா இது மேபி சம் பெட்டர் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் கடைசி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடரை ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வறுத்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா கூல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கிரைண்டிங் ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் எல்லாம் வறுத்து எடுத்த மசாலாலாம் உள்ளே போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலை ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் போல் ஃபஸ்ட்டு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேங்க ஸோ இது மாதிரி லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம மீன் குழம்புக்கு வந்து தேங்காய் எப்படி நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைப்போமோ அது மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டருக்கு இதை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அகெயின் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்
இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிக்க போகிறோம் இந்த மிக்சரை ஸோ நம்மளோட மசாலா ரெடி இப்போ நாம் குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாங்க ஸோ பேன் ஹீட் ஆகியாச்சு இப்போ நான் இதில் ரிமைனிங் கோகனட் ஆயில் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் நம்ம கறிலையும் செட் பண்ணிக்கலாங்க அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ரிமைனிங் அண்ட் ரிமைனிங் கார்லிக் இதை மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்ல கார்லிக் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்க போகிறோங்க ஸோ நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஃபிஷ் கறிக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்ருக்கு இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸில் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் கார்லிக்கு பாருங்கள் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயாச்சு கார்லிக் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் பீஸை செட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் குக்கனட் ஆயில் இந்த ஃபிஷ் போட்டதுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அரோமேட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு பேனை இது மாதிரி நீங்கள் ஃபிஷ் எல்லாம் மூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ஸ்பூன் போட வேண்டாம் ஃபிஷ் பீசஸ்லாம் டெலிகேட்டாக இருக்கிறதுனால உடஞ்சிரும் இப்போ நம்ம தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆல்ரெடி நான் ஃபிஷ்ஷில் மஞ்சள் தூள் போட்டு ஊற வச்சதுனால ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் எங்கள் டர்மெரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் ஸ்பூனே போடலை இதை மாதிரி பேனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உப்பு மஞ்சள் தூள் எல்லாம் நல்லா கூட்டாயாச்சு நம்ம ஃபிஷ்ஷில் இப்போ இதில் நான் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க பாருங்கள் ரொம்ப கம்மியான புளி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு அண்ட் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஊற்றி நம்ம இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த புளி தண்ணி வேகிற வரைக்கும் வச்சுக்க போகிறோம் பாருங்கள் புளி தண்ணி நல்லா கொதிச்சாச்சு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம வறுத்து அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாங்க இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ திக் ஆர் தென் இந்த கிரேவி வேணுமோ அதுக்கேற்றப்பட நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூஸ்வலி இது கொஞ்சம் திக் கிரேவியாக தான் இருக்கும் அதனால் எனக்கு தேவையான தண்ணி மட்டும் நான் ஊற்றிக்கிறேங்க ஸோ இதை மாதிரி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அகெயின் பேனை வந்து நம்ம லைட்டாக பபுள் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ தட் எல்லா மசாலாஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஃபிஷ்ஷோட அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கறி லீஃப்ஸும் போட்டு இதை மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ மீன் குழம்புக்கு நீங்கள் எப்போவுமே கொஞ்சம் கறி லீஃப் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர்ஸ் இப்போ இந்த மசாலா தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டு போட்டு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் வச்சாச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் பாருங்கள் கிரேவி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரேவி நல்லா வத்தியாச்சு பபுள்ஸும் கம்மியாகியாச்சு இப்போ நம்ம இதை மாதிரி நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட நிறைய பூண்டு கறி லீவ்ஸ் ஓமம் எல்லாம் சேர்த்ததுனால பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அரமேட்டிக்காக இருக்குங்க இந்த கிரேவி நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்கள் ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் கொடுங்க இந்த குழம்பு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட எம்மியான வறுத்தரிச்ச மீன் குழம்பு ரெடி ஸோ இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையோட ரெசிப்பியும் நான் குயிக்காக எமிகோ கேஜியில் அப்லோட் பண்ணுறேங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எமிகோ கேஜியுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடு